ये जो स्ट्रीट है ना रोहतस ट्रैप या हॉर्लैंड बोल दो वैसे टाइप का सारे देसी अरबी वैसे दिखाई देंगे आपको तो मतलब ऐसा कोई लगेगा नहीं कि मोस्टली गोरे हैं यहाँ पर मिक्स है यहाँ चलो अभी बस के अंदर आ गए ऊपर की सीट पकड़ लिया ऊपर से व्यू अच्छा है मैं एक सोविनियर के शॉप में आया हूँ यहाँ पे सारे सोविनियर है बारह पंद्रह यूरो में ऐसे तीन दे रहा है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड उम्मीद करता आप लोग सब अच्छे से हो गए इस वक्त हूँ मैं जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के रतस थ्रैम स्ट्रीट पे और ये है टोटल एकदम अरब लोकेशन समझ लो मिनी अरब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया तो आप लोगों को जाके चेक कर सकते और यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ नंबर फिफ्टीन इस पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रुका हुआ हूँ यहाँ पर मेरा रूम है और सामने ही देखो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल से एक बिल्डिंग है वहाँ पर ग्राफिटी वगैरह बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ इन लोग ग्राफिटी बहुत यूज़ करते हैं और एकदम मस्त लोकेशन है रात को मैंने बहुत ही एक्सप्लोर किया और यहाँ पे मैंने खाना वगैरह भी खाया बहुत ही मज़ा आ गया तो अभी मैं बस यहाँ से जाने वाला हूँ कुछ अलग अलग लोकेशन में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ तो शुरू से एंड तक का इस वीडियो को देखना और नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना असद द लाइन ट्रैवल ओवर और इंस्टाग्राम पर जाके भी फॉलो कर सकते हो आशू ए एस एस डब्ल्यू अंडर स्को एल आई ओ एन तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन कुछ शॉर्ट डिटेल बता दूं जर्मनी के बर्लिन सिटी के बारे में बर्लिन है अराउंड 3.67 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है यहाँ पे और विंटर का टाइम है अभी यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था 8 डिग्री ये जो लोकेशन है रोहतस रैप ये सिमिलर टू ना दुबई का बर दुबई है ना या हॉर्लैंड बोल दो वैसे टाइप का सारे देसी अरबी वैसे दिखाई देंगे आपको तो मतलब ऐसा कोई लगेगा नहीं कि मोस्टली गोरे हैं यहाँ पर मिक्स है यहाँ पर तो अभी मैं स्टेशन पे आ गया हरमन प्लेट्स ये है यहाँ पे इसका स्टेशन का यहाँ से मुझे ट्रेन कैच करनी है और जाना है मुझे ये वाले जगह पर ये है स्टेशन स्टेशन पे उतर गया उनते देन लेन देन जिसको बोलते हैं यू डी एल जैसे आप ऐसा बाहर आने लगोगे ना स्टेशन के आते अचानक से आपको क्लाउड से क्लाउड दिखाई देगा ये देखो और ये स्टेशन से जब बाहर आओगे ना सीधा आपको रोड पे फेंक देता है और ये क्लाउड्स कितने बेहतरीन लग रहे हाय हाय ये आ गए हम मेन रोड पे सीधा ये है हमारी बस यहाँ पर भागो जल्दी जल्दी भागते हैं लेट हो गया है हमको ये देखो यहाँ पर निविया का शॉप है खास कभी मैंने देखा नहीं है निविया की खास कोई ऐसी शॉप भी होती है करके ये वाली बस है हम इस बस का टूर लेने वाले चलो अभी बस के अंदर आ गए ऊपर की सीट पकड़ लिया ऊपर से व्यू अच्छा है Brandenburg Gate is one of our three big landmarks in Berlin, to, along with the television tower and the Victory Column. But it's much, much more. It's a German national symbol. So that's this is stop. This is stop Brandenburg Gate. You know we have you see white crosses, which reminds us uh, on the 150 people who were killed during the division here at the border. Also vor uns das Reichstagsgebäude und hier links an dem Zaun seht ihr so weiße Kreuze, eine Gedenkstätte für die sogenannten Mauertod. And it remained damaged. It remained damaged until 1991. So this was a moment when the German Parliament decided that Berlin should become capital of. Wollt ihr los? Want to leave? Hier? Ja. Okay. Warte mal, Igor, es möchten Leute noch aussteigen. Ja, ihr wollt gar nicht. So. 
but there's a special thing. All three buildings are fully aligned in one line. They have the, the they are also mm, the same width, like width. Yeah. yeah. Width, width. Same width. Width. Okay. Yeah. Um, and they are fully aligned in one line. And this has a specific reason. So on the left, this was the seat of our. And this second building here is connected with the third building by two bridges. Do you see the bridges? Yeah. And the bridges crosses the river Spree. We will see this in a few seconds. Yeah. And the Spree at this side was the border between East and West Germany. Okay? So by building the new government uh, buildings, uh, the former western part here is now connected with the former eastern part. Yeah? <laughs> so now we are in the eastern part of Berlin. And you could also see this again here on the double row pavement stones, here on the, here on the sidewalk. Yeah? This indicates the curves of the Berlin Wall. Okay. We'll pass by Berlin Wall also. And now we cross the Berlin Wall again, and we are back in the western part of uh, Berlin. And here on the right, a lot of glass, but it's not a parliamentary <laughs> building. <laughs> it's our main station. It's the biggest. Oh, Berlin House. It's the biggest crossing station, the biggest tower station in Europe. So. In the underground, you find the north-south connections, and five floors above the east-west connection. Ah, it's a prison. It's a prison. Oh, yeah, yeah. prison. Oh. Jail, yeah. So it's a. Um, why do I mention it? Um, for the German guys, they know this. Uh, it's, it's, it's a really known in Germany. It's a jail Moabit. Moabit is a sub-district here. And in this jail, we have some interesting people. Or we had some interesting people. Like, uh, like the last bosses of the GDR, Erich Honecker, uh, who are here. <coughs> so. Yo, so you did everything right. <laughs> so, again, directly on the way to Bellevue Palace. Bellevue Palace about 250 years old. And it was now the seat of our federal president, Frank Walter Steinmeier. And on the roof, you see not a flag, you see a standard, in case it's hoisted, and I think it should be hoisted. Yes, uh, it's, uh, I know in Mumbai there are some circuits bigger. Yeah. <laughs> <laughs> uh, but by our standard, it's a big traffic circuit. So it reminds us on three victorious wars, three against Denmark, Austria and France, and this resulted in 1871 in the foundation of the German Empire. And the goal in Germany, 1844, and you see this elephant gate there, nice elephant gate there, and it is the most species rich zoo in the world. Whoa, whoa. So, and now, yet, now on the left, the already mentioned Breitscheidplatz. You see in the middle the tower ruins of the Emperor William Memorial Church. Now it's um, what we, we call it the Hello Twos. Hello Twos. And the new church in front and behind the ruins, the lipstick and the powder domes. But you see also, unfortunately, the barricades you know, due to this uh, terrible attack. <coughs> This is Reichscheidplatz. In front of the main building, you see stairs. Huh? And there are bright stairs also. You see pictures there and flowers. 
And uh, this is the memorial which is called the Golden Crack. The golden crack, the, uh, the golden uh, band of the uh, crack comes from the stairs or, uh, over the sidewalk. This is what in after war. Yeah, I told you the Kurfürstendamm, from my point of view, is is like the main artery of uh, City West. And when we have a main artery, we should also have a heart, heart also, right? And from my point of view, the heart of the city west is this what you see here on the right, the KDB, the KDB. KDB stands for Department Store of the West. It's a big, big, big consumer temple in one league with Harrison in London or Lafayette in Paris. Uh, it was founded 1907, 1907. And shortly after the opening, the King of Siam was here, yeah? you know, today Thailand. It was demolished some years later and rebuilt in the style of the KDB. So you see what kind of influence the KDB already had at that time. <coughs> it was a strategic, strategically good place here, so people came from the, U, from the subway station and felt into the KDB. Yeah, the arch should symbolize the friendship between France and Germany. Yeah, you should know this. <laughs> and the last one, in May 89, May 89, you know, the wall fell in November 89. Yeah, this is stop. But this is also power architecture. This is also a building from the Nazis. This was a Ministry of Aviation here on the left. Nazi building. In this Nazi building, the GDR was founded. Yeah. So contrasts and contradictions in Berlin. Inner city border crossings and the most famous one is Checkpoint Charlie so why it's so famous so it's, you see the old cars here on the left cars from the GDR Trabant here on the right this was the checkpoint a lot of tourists and the most expensive currywurst here nothing else so again the GDR itself began to control people and this was an absolute no-go for the Americans. Eh? We controlled by Germans, no way, eh? after the war. And the situation escalates within a few days. Or modern facade. मैं एक सोवेनियर के शॉप में आया हूँ यहाँ पे सारे सोवेनियर है बारह पंद्रह यूरो में ऐसे तीन दे रहा है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे लिखा है एक पांच का है बारह यूरो के तीन है और बीस यूरो के पांच है ये सारे यहाँ पर रखे हुए और कप चश्मे का कवर कार रबर ये सारे चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो मैंने हॉप ऑन हॉप ऑफ लिया था ना इतना खास नहीं था कुछ बस 27 यूरो में यानी बाईस सौ में ठीक ठाक था उसने इतनी इन्फॉर्मेशन तो खास नहीं दिया बस ये कि यहाँ यहाँ घुमाया 40 मिनट में वापस से ड्रॉप कर दिया भाई ये क्या देख लिया ब्लू कलर ये क्या है भाई हरे कलर का है देखो हेलो <laughs> यहाँ पे ना बहुत से जगह पे ना यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे ना सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को ये जब से वॉर वगैरह हुआ था देखो यहाँ पर भी इन लोग ने ड्रेस पहना है और मस्त लग रहा है लोकेशन 
to believe, but uh, <laughs> the tea garden didn't exist anymore, almost didn't exist anymore after the Second World War. Yeah. Large parts were destroyed, and the still existing wood was used as firewood. Yeah? And people gone. planted potatoes and so on here. Yeah. And in the 50s, 1950s, there was a big uh, action from towns from West Germany. They donated half.